সকালে আমি প্রতীক ধর্মী নাটক বা অ্যালিগোরিক্যাল প্লে নিয়ে কিছু তোমাদের সামনে কিছু একটা একটা ভূমিকা বলো বা প্রস্তাবনা বলো বা একটা ভিত্তি ভূমি একটা প্রস্তুত করেছিলাম এখন আমি প্রতীক ধর্মী নাটকগুলো কি কি সংস্কৃত ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যাচ্ছে তার একটা উল্লেখ করব এবং প্রবচন্দ্র দয়ের স্থান একটু বিষয়বস্তু সম্পর্ক তোমাদের সামনে একটু উল্লেখ করব প্রতীক ধর্মী নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম তো অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতিমিশ্রের যেটা আমাদের পাঠ্য শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতিমিশ্রের প্রবচন্দ্র দয় এতে কোনো সংশয় নেই আচ্ছা দ্বিতীয় আরেকটি প্রতীক ধর্মী নাটক এটা সময়কাল জেনে রাখো প্রতীক ধর্মী নাটক প্রবচন্দ্র দয়ের সময়কাল হচ্ছে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এগুলো কি শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট নোট করে নেবে একাদশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্র যিনি অদ্বৈত বেদান্তের হংস সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি এই প্রবচন্দ্র দয় নামক রূপকটি লেখেন এই রূপকে সাতটি অঙ্ক রয়েছে প্রবচন্দ্র দয় নামক রূপকে সাতটি অঙ্ক রয়েছে এর লেখক হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্র যিনি অদ্বৈত বেদান্তের হংস সম্প্রদায়ের অনুগামী বা সন্ন্যাসী ছিলেন কোন সময় এটা লেখা হচ্ছে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এটি লেখা হচ্ছে এই যে লেখক শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্র ইনি কোথাকার মানুষ ছিলেন অনুমান করা হয় শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্র একজন বাঙালি ছিলেন কারণ বাঙালি বিশেষত গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন গৌড় নিবাসী ছিলেন কারণ তার নাটকে আমরা গৌরবাসী জনগণের গৌরবাসী মানুষের একটা দাম্ভিকতা অহংকারিতা মনোভাব আমরা কিন্তু পরিচয় পাই সেখান থেকে আমাদের মনে হয় যে এই লেখক শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্রের মধ্যেও একটা দাম্ভিকতা রয়েছে গৌরবাসীদের মতন একটা অহংকারিতা সুলভ একটা মনোভাব রয়েছে সেই জন্য মনে করা হয় অনুমান করা হয় যে তিনি একজন বাঙালি ছিলেন এবং দেখো মিশ্রটা কিন্তু বাঙালিদের টাইটেল কিংবা উড়িষ্যার লোকেদের টাইটেল সেই দিক থেকে বাঙালি হতে পারে এতে কোনো সন্দেহ থাকলেও খুব অসন্দেহ নেই দ্বিতীয়ত আরেকটা আমি প্রতীক ধর্মী নাটক বলবো সেটা হচ্ছে মোহ পরাজয় মোহ পরাজয় মোহ পরাজয়ের লেখক হচ্ছে তোমার যশপাল ঠিক আছে যশপাল এই প্রবচন্দ্র দয় নাটকের অনুকরণেই মোহ পরাজয় নামক পঞ্চাঙ্গ বিশিষ্ট নাটক লিখেছিলেন লেখককে জৈন কবি যশহ পাল জৈন কবি যশহ পাল প্রবচন্দ্র দয়ের অনুকরণে মোহ পরাজয় নামক পাঁচ পাঁচটি অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকটি মোহ পরাজয় নামক নাটকটি লিখেছিলেন আচ্ছা তৃতীয় প্রতীক ধর্মী নাটক হচ্ছে সংকল্প সূর্যোদয় এটি দশাঙ্ক বিশিষ্ট একটা নাটক এর রচয়িতা হচ্ছে বেদান্ত দেশিক বেদান্ত দয়কা তালুসিক বেদান্ত দেশিক সংকল্প সূর্যোদয় নামক যে দশাঙ্ক বিশিষ্ট যে প্রতীক ধর্মীর যে রূপক আমরা পাচ্ছি তার লেখক হচ্ছে বেদান্ত দেশিক ঠিক আছে এখানে মূলত এখানে কিন্তু মূলত আমরা ওই সাংখ্য যোগ মীমাংসা পাশুপদ বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি আস্তিক এবং নাস্তিক দর্শনের মতবাদগুলোর খণ্ডন ঠিক আছে এবং মূলত নিশ্রেয় সিদ্ধি বা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় এবং নিশ্রেয় সিদ্ধি এটাই মোটামুটি এই সংকল্প সূর্যোদয়ের মূল বিষয়বস্তু বিভিন্ন বৌদ্ধ বিভিন্ন আস্তিক এবং নাস্তিক দর্শনের মতবাদের খণ্ডন ঠিক আছে এবং শেষে গিয়ে জীবের অন্তরে সমাধিমগ্ন সমাধিমগ্ন জীবের অন্তরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় এবং নিশ্রয় সিদ্ধি বা নৈ কৈরবল্য প্রাপ্তি বা মুক্তি তাই হচ্ছে এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু ঠিক আছে এই নাটকেতে মোটামুটি পরিষ্কার বয় যাচ্ছে যেহেতু মুক্তি অতএব শান্ত রসই কিন্তু প্রধান রস বলেই স্বীকৃত হচ্ছে চতুর্থ আরেকটি প্রতীকধর্মী নাটক হচ্ছে চৈতন্য চন্দ্রদয় চৈতন্য চন্দ্রদয় এটা চৈতন্য দেবের নবদ্বীপ ও পুরীর জীবন মহিমা নিয়ে চৈতন্য দেবের নবদ্বীপ এবং পুরীতে তার যে জীবনের মহিমা তার অবলম্বনে দশাঙ্ক বিশিষ্ট একটা রূপক হচ্ছে চৈতন্য চন্দ্রদয় এর লেখকে পরমানন্দ দাস সেন পরমানন্দ দাস সেন পরমানন্দ দাস মাথায় রাখবে 
চৈতন্যের যে পার্শদ বর্গ ছিলেন শিবানন্দ সেন শিবানন্দ সেনের পুত্র হচ্ছে এই পরমানন্দ দাস সেন কি বললাম চৈতন্যের যে পার্শদ বর্গ ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন শিবানন্দ শিবানন্দ সেন শিবানন্দ সেনের পুত্র হচ্ছে পরমানন্দ দাস সেন এই পরমানন্দ দাস সেন দশাঙ্ক বিশিষ্ট চৈতন্য চন্দ্রদয় নামক রূপকটি লিখেছিলেন যেখানে মূলত মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের নবদ্বীপ এবং পুরীতে তার জীবনের মহিমা বর্ণিত হয়েছে তাছাড়াও বিদ্যা পরিণয় জীব জীবানন্দন প্রভৃতি অনেক প্রতীকধর্মী নাটক আমরা কিন্তু উল্লেখ কিন্তু আমরা পাচ্ছি তাহলে আমরা কি কি প্রতীকধর্মী নাটক পেলাম একটা পেলাম প্রবচন্দ্রদয় রচয়িতা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্র যিনি হয়তো অনুমান করা হয় তিনি গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন বাঙালি ছিলেন সময়কাল কত একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ দ্বিতীয় হচ্ছে মোহপরাজয় মোহপরাজয় জৈন কবি যশোপালের লেখা এটা প্রবচন্দ্রদয়ের অনুকরণেই লেখা এই মোহপরাজয় নামক রূপকটি এটা মোটামুটি দ্বাদশ শতাব্দীতে এই রূপকটি লেখা হয়েছিল মোহপরাজয় এটা পঞ্চাঙ্গ বিশিষ্ট রূপক সংকল্প সূর্যোদয় দশাঙ্ক বিশিষ্ট রূপক লেখক হচ্ছে বেদান্ত দেশিক এখানে এই নাটকের মূল রস হচ্ছে শান্তরস মাথায় রাখবে এই প্রতীকধর্মী নাটকগুলোতে প্রত্যেকটিরই কিন্তু মোটামুটি মূল রস কিন্তু শান্তরস চৈতন্য চন্দ্রদয় এটা লেখক হচ্ছে পরমানন্দ দাস সেন দশাঙ্ক বিশিষ্ট চৈতন্য চন্দ্রদয় রূপকটিতে চৈতন্য দেবের নবদ্বীপ এবং পুরীর জীবন মহিমা নিয়ে দশাঙ্ক বিশিষ্ট এই রূপকটি লেখা হয়েছিল আরও বিভিন্ন তোমার প্রতীকধর্মী নাটক পাওয়া যায় তার মধ্যে কিন্তু এতগুলো প্রতীকধর্মী নাটকগুলোর মধ্যে কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতীকধর্মী নাটক কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্রে প্রবোধ চন্দ্রদয় আমরা প্রথমেই বলেছি একাদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় আর্ধে যখন প্রবোধ চন্দ্রদয় নামক রূপকটি লেখা হলো সেইটাকে অবলম্বন করে কিন্তু পরবর্তীকালে কিন্তু অনেক প্রতীকধর্মী নাটকের জন্ম হলো এখন আমরা দেখব যে এই যে লেখক কেনই এই প্রতীকধর্মী নাটক প্রবোধ চন্দ্রদয়টি লেখা হলো তখন বলা হচ্ছে যে রাজা কীর্তি বর্মা চেদিরাজ কর্ণকে পরাজিত করলেন যুদ্ধে কার সাহায্য নিয়ে গোপালের সাহায্য নিয়ে রাজা কীর্তি বর্মা রাজা কীর্তি বর্মা গোপালের সাহায্য নিয়ে চেদিরাজ কর্ণকে পরাজিত করে পরাজিত করে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন এই আনন্দ উপলক্ষে গোপালের আদেশেই এই শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্র ঠিক আছে শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্র এই প্রবোধ চন্দ্রদয় নামক রূপকটি লিখেছিলেন কীর্তি বর্মা ছিলেন চন্দেল রাজ বিজয় পালের পুত্র চন্দেল রাজ বিজয় পালের পুত্র হচ্ছে কীর্তি বর্মা এবং মাথায় রাখবে চন্দেল রাজারা কিন্তু সকলেই সাহিত্যে এবং সৃষ্টিতে পৃষ্ঠ শিল্পেতে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহলে কীর্তি বর্মার যখন চেদিরাজ কর্ণকে পরাজিত করলেন গোপালের সাহায্য নিয়ে সেই গোপালের আদেশেই এই প্র শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্র এই প্রবোধ চন্দ্রদয় নামক রূপকটি লিখেছিলেন পণ্ডিতরা অনুমান করেন গোপাল ছিল কীর্তি বর্মার হয় সেনাপতি না হলে কোনো পার্শ্ববর্তী কোনো রাজ্যের রাজা মিত্র রাজা ঠিক আছে মনে করা হয় এই গোপালের সহায়তা নিয়েই কীর্তি বর্মা চন্দেল রাজ বিজয় পালের পুত্র কীর্তি বর্মা কাকে পরাজিত করেছিলেন কর্ণকে পরাজিত করে হৃদয় রাজ্য হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন লেখক কোন কোন সময়ে লেখা আমরা বললাম একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মনে করা হয় শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্র একজন বাঙালি ছিলেন গৌরবাসী ছিলেন মনে এটাও মনে করা হয় শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্র অদ্বৈত বেদান্তের অনেক যেগুলো সম্প্রদায় আছে তার মধ্যে হংস সম্প্রদায়ের অনুগামী প্রবোধ চন্দ্রদয় রূপকে আমরা যে যেগুলো ক্যারেক্টারগুলো কি কি দেখতে পাচ্ছি মহামোহ বিবেক অহংকার ধর্ম ক্রোধ হিংসা প্রভৃতি আমাদের যে অন্তরের চিত্তবৃত্তির যেগুলো এক একটা অমূর্ত ভাব সেই অমূর্ত ভাবগুলোকে কিন্তু চরিত্র রূপে এই শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্র উপস্থাপিত করেছেন এখানে অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্বই কিন্তু নিহিত রয়েছে প্রথমেই বললাম প্রবোধ চন্দ্রদয় একটি সপ্তমাঙ্ক বিশিষ্ট একটি রূপক আবার বলছি প্রবোধ চন্দ্রদয় রূপকে মহামোহ বিবেক অহংকার ধর্ম ক্রোধ হিংসা প্রভৃতি আমাদের চিত্তবৃত্তির অমূর্ত ভাবগুলোই এখানে এক একটা চরিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে যার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্র অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্বই প্রতিবাদিত করেছেন কিন্তু এখানে চারবাক বৌদ্ধ জৈন থেকে সাংখ্য যোগ পাশুপত 
প্রভৃতি আস্তিক এবং নাস্তিক দর্শনের সুখ্যাতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব রাজি এখানে উপস্থাপিত হলেও কিন্তু মূল তত্ত্ব যেটা প্রতিবাদিত প্রতিবাদিত করতে চেয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি মিশ্র সেটা হলো অদ্বৈত বেদান্ত এই নাটকের মূল রস হচ্ছে অবশ্যই শান্ত রস কিন্তু তার সাথে সাথে এখানে কিছু কিছু হাস্যরসেরও কিছু কিছু উল্লেখ কিন্তু আমরা পাচ্ছি আচ্ছা এরপর আমরা দেখব সাতঙ্ক বিশিষ্ট এই যে প্রবর্তন দয় রূপক তার কাহিনীটা একটু জেনে নেবার চেষ্টা করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মনের দুই পত্নী মন আমাদের যে মন সেই মনের মন হচ্ছে একটা ক্যারেক্টার এখানে একটা চরিত্র মনের দুই পুত্র নয় সরি পত্নী মনের দুই স্ত্রী এক প্রবৃত্তি এবং এক নিবৃত্তি মনের দুই পত্নী এক প্রবৃত্তি এক নিবৃত্তি প্রবৃত্তির গর্বে জন্মগ্রহণ করল মহামোহ আর নিবৃত্তির গর্বে জন্মগ্রহণ করলো বিবেক ভেবে দেখো আমাদের মনেরও কিন্তু দুটো সত্তা প্রত্যেকের মনে কারুর মনের একটা ধারা হচ্ছে প্রবৃত্তির ধারা একটা ধারা হচ্ছে নিবৃত্তির ধারা প্রবৃত্তির ধারা যাদের তারা সংসারের প্রতি সংসারের এই ক্লেদ ও পঙ্ক্তিল এই সংসারের মধ্যে আমরা নিমজ্জিত হতে চাই দিনের পর দিন সংসারের বাধায় সংসারের মায়াতে আমরা নিমজ্জিত হতেই থাকি হতেই ঠিক অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হতেই থাকি কিন্তু যাদের মনের আর একটা পার্ট রয়েছে নিবৃত্তির পার্ট সেই নিবৃত্তির পার্ট যাদের মধ্যে রয়েছে তারা কিন্তু হোয়াট টু ডু হোয়াট নট টু ডু এই পার্থক্যটা কিন্তু আমরা করতে পারি অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিবেকের জন্ম হয় একইভাবে এখানে প্রবৃত্তির পুত্র হচ্ছে মহামোহ যারা এই প্রবৃত্তির প্রভাব যাদের মধ্যে বেশি তারা সংসারের মধ্যে দিনের পর দিন আমরা ঢুকতেই থাকছি ঢুকতেই থাকছি সংসারের মায়াতে নিয়ে নিজেকে আষ্টপৃষ্টে জড়িয়ে ফেলছি মানে আমাদের মোহর জন্ম হচ্ছে একইভাবে প্রবৃত্তির পুত্র হচ্ছে মহামোহ আর নিবৃত্তির পুত্র বিবেক এই বিবেক এবং মহামোহ এই দুজন হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা বিবেক প্রবৃত্তির গর্বে জন্মগ্রহণ করলো মহামোহ নিবৃত্তির গর্ব জন্মগ্রহণ করলো বিবেক এই বিবেক এবং মহামোহ দুজন হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা আপন আমো আপন নিজের নিজের সমৃদ্ধির জন্য ঐশ্বর্যের জন্য যশের জন্য প্রত্যেকেই সচেষ্ট ঠিক আছে দুজনে হতে পারে দুজন একই পিতার দুই মাতার সন্তান কিন্তু দুজন হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা ঠিক আছে মহামোহ নিজের অনুচরদের সাহায্য নিয়ে বিবেকের চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্য উদ্যোগী মহামোহ সবসময় চেষ্টা করছে তার কিছু কিছু পার্শ্বত রয়েছে মহামোহের কিছু কিছু পার্শ্বত রয়েছে তারা সবসময় যাচ্ছে তার পার্শ্বত বা অনুচরদেরকে দিয়ে বিবেকের যাতে করে পরাজয় সাধন করা যায় তাহলে সে সবসময় তারতে সচেষ্ট তাহলে আমাদের দেখে নেবো তাহলে মহামোহের দলে কারা কারা রয়েছে এগুলো সব প্রশ্ন মনের দুই পত্নীর নাম কি প্রবৃত্তির পুত্রের নাম কি মনের দুই পত্নী প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি প্রবৃত্তির পুত্রের নাম কি মহামোহ নিবৃত্তির পুত্রের নাম কি বিবেক মহামোহের পক্ষে কারা কারা রয়েছে চার বাক কাপালিক কয়াকার পয়াকার লয়সিক সমসিদ্ধান্ত ক্যারেক্টার চার বাক কাপালিক সমসিদ্ধান্ত লোভ দম্ভ অহংকার এই চরিত্রগুলো কিন্তু মহামোহের দলে যোগ দিয়েছে কারা কারা মহামোহের দলে কারা কারা রয়েছে চার বাক কাপালিক সমসিদ্ধান্ত লোভ দম্ভ অহংকার প্রভৃতি চরিত্রগুলো মহামোহের দলে রয়েছে আর বিবেকের দলে কারা কারা উপনিষদ শ্রদ্ধা ভক্তি বৈরাগ্য মতি সন্তোষ করুণা ক্ষমা মৈত্রী প্রভৃতি বিবেকের সহ যোগী তাহলে দুই রাজা দুই রাজা দুই রাজার দুই পার্শ্ব দুই রাজায় চাইছে যেন কেউ যুদ্ধে জয়লাভ না করে তার বিজয় কেতন যাতে উড্ডিন হয় দুই রাজার চেষ্টা করছে মহামোহ যেমন চেষ্টা করছে তার অনুচরদেরকে দিয়ে সেরকম বিবেকও চেষ্টা করছে দিয়ে এদের যুদ্ধ হবে এই বিবেক এবং মহামোহের মধ্যে একটা যুদ্ধ হবে যুদ্ধের ক্ষেত্র কোথায় যুদ্ধ হবে বারাণসী বারাণসীতে কে থাকেন শিব থাকেন শিবের ক্ষেত্র হচ্ছে বারাণসী সেই বারাণসীর তীরে এই দুই পক্ষের সংগ্রাম হবে দেবী সরস্বতী এই বিবেকের সৈন্যদলের পূর্ববর্তিনী দেবী সরস্বতী হচ্ছেন এই বিবেকের দলের সৈন্যদলের পূর্ববর্তিনী সামনে থেকে লড়াই করছে ঠিক আছে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল চার বাঘ সমস্ত সমস্ত নাস্তিক দলগুলো বিবেকের সেনাদলের দ্বারা পরাজিত হলো 
এবং ভেবে দেখো মহাময়ের পক্ষে যারা রয়েছে প্রত্যেকেই হচ্ছে বেদ বিরোধী এবং বিবেকের পক্ষে যারা রয়েছে তারা সবাই কিন্তু বৈরিক বেদের পক্ষাবলম্বী ফলে চারবাক এবং নাস্তিকরা যুদ্ধে পরাজিত হলো কাদের দ্বারা পরাজিত হলো এই বিবেকের পক্ষে যারা যারা রয়েছে তাদের দ্বারা বেদ বিরোধী নাস্তিক এই মহামোহর এবং তার পার্শ্বদরা পরাজিত হলো বেদ বিরোধীরা বিধ্বস্ত হলো কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে বারাণসীতে গঙ্গার তীরে বাহ্য শত্রু বিনাশের পর ফলে এরা কিগুলো দেখো এগুলো সব বাহ্য শত্রু আমাদের কিছু কিছু বাহ্য শত্রু রয়েছে কিছু কিছু অন্তঃশত্রু রয়েছে ঠিক আছে বাহ্য শত্রু গুলো পরাজিত হয়ে গেল সব কারা কারা বাহ্য শত্রু এই চারবাক এই নাস্তিক দলরা হচ্ছে বাহ্য শত্রু কিন্তু আমাদের কিছু তো অন্তঃশত্রু রয়েছে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য কটা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য পাঁচটা তো কামাদি রিপু রয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বাহ্য শত্রুরা তো বারাণসীর তীরে পরাজিতই হলো যুদ্ধে বিবেকের সাথে অন্তঃশত্রু গুলো কামাদ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য এরাও কিন্তু পরাজিত হলো কাদের দ্বারা পরাজিত হলো বস্তু বিচার ক্ষমা সন্তোষ এরা কিন্তু বিবেকের পক্ষে শুধুমাত্র উপনিষদ শ্রদ্ধা ভক্তি বৈরাগ্য মতি সন্তোষ করুণা ক্ষমা মৈত্রী এরাই শুধু বিবেকের দলে নয় তার সাথে রয়েছে বস্তু বিচার ক্ষমা সন্তোষ এরাও কিন্তু বিবেকের দলে এরা কিন্তু সবাই মিলে কামাদি শট রিপুকে পরাজিত করল অবশেষে বিবেক এবং উপনিষদের মিলন হলো শেষ পর্যন্ত বিবেক এবং উপনিষদের মিলন সাধিত হলো বিবেক এবং উপনিষদের মিলন হওয়ার পরেই যখনই বিবেকের সাথে উপনিষদের বিবাহ হলো মিলন হলো তখনই বিদ্যার আবির্ভাব হলো বিবেক এবং উপনিষদের মিলনের ফলে কি হলো বিদ্যার আবির্ভাব হলো প্রধান চরিত্র কিন্তু মতে প্রধান নায়ককে পুরুষ নায়ক হচ্ছে পুরুষ ঠিক আছে পুরুষের উপরে মায়া বা অজ্ঞান বা এই মহামোহ বা নিবৃত্তি সরি প্রবৃত্তি এতটাই পুরুষ হচ্ছে প্রধান ক্যারেক্টার কিন্তু এই প্রবোধ চন্দ্রদয় নাটকের নায়ক হচ্ছে পুরুষ পুরুষের উপরে মনের যারা প্রবৃত্তি পক্ষের যারা তারা ওর উপরে এতটাই প্রভাব ফেলেছে যে ওর নিজের স্বরূপটাকেই ভুলে গেছে আমরা যখন নিজের স্বরূপটাকে ভুলে যাই তখন দেখবে আমরা সংসারের মধ্যে ঢুকতে থাকি আমরা ক্রমান্বয়ে অন্যায় করতে থাকি কুকর্ম করতে থাকি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের উপর থেকে মায়া বা অজ্ঞানের আস্তরণটা যতক্ষণ পর্যন্ত না সরে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রজগুণ এবং তমগুণের প্রভাবটা আমাদের প্রলেপটা যতক্ষণ না সরে ততক্ষণ যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের সত্যগুণের প্রভাবটা না ঘটে ততক্ষণ কিন্তু আমরা নিজের স্বরূপকে বুঝতে পারি না একইভাবে পুরুষের ওপরে প্রধান যে ক্যারেক্টার পুরুষ পুরুষের ওপরে মায়া মহামোহের এতটাই প্রভাব প্রবৃত্তি পক্ষের এতটাই প্রভাব হয়েছে পুরুষ নিজের সত্তাকেই ভুলে গেছে ঠিক আছে কখন সত্তার উদয় হলো যখন পর্যন্ত বৈশত্রুগুলোর তো বিনাশ হয়ে গেল বারাণসীর ক্ষেত্রে অন্তঃশত্রুগুলোও পরাজিত হয়ে গেল ফলে বিবেক এবং এই উপনিষদের যখন মিলন হলো তখন বিদ্যার আবির্ভাব ঘটলো বিদ্যা মানে কি জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটলো জ্ঞানের আবির্ভাব হলো মানে কি বিবেকের আবির্ভাব জ্ঞানের এবং বিদ্যার আবির্ভাব হলো মানে কি মোহ বা মহামোহ বা প্রবৃত্তির প্রভাব আস্তে আস্তে পুরুষের উপর থেকে সরে যেতে থাকলো রজগুণ এবং তমগুণের প্রভাব পুরুষের উপর থেকে সত্যে থাকলো মায়ার প্রভাব অজ্ঞানের প্রভাব পুরুষের উপর থেকে সত্যে থাকলো ফলে সে নিজের স্বরূপটাকে আবার বুঝতে থাকলো কখন সেটা হবে যখন বিবেক এবং উপনিষদের মিলন হলো বিদ্যার আবির্ভাব হলো পুরুষের মনে প্রবোধ চন্দ্রের জাগরণ হলো প্রবোধ দেখো নামটা প্রবোধ চন্দ্র উদয় প্রবোধ চন্দ্রের উদয় প্রবোধ প্রবোধ মানে জ্ঞানের উদয় মোহের পরাজয় জ্ঞানের উদয় জ্ঞান রূপ চন্দ্র প্রবোধ প্রবোধ এব চন্দ্র প্রবোধই যেখানে চন্দ্র আত্ম স্বরূপটা উপলব্ধি এটা আধ্যাত্মিক এই প্রব উদয় মানে কি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আত্মজ্ঞানের উদয় 
প্রবোধ মানে আত্মজ্ঞানের উদয়টাই হচ্ছে প্রবোধ চন্দ্রদ্বয় নাটকের বিষয়বস্তু কারণ পুরুষ তো এতক্ষণ তার আত্মজ্ঞানটা ভুলে গেছিল স্বরূপটা ভুলে গেছিল যখন নিবৃত্তি প্রবৃত্তি পক্ষে সবাই পরাজিত হলো অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রুগুলোর বিনাশ হয়ে গেল যখন বিবেক এবং উপনিষদ মধ্যে মিলন মিলন হলো তখনই কিন্তু পুরুষ আস্তে আস্তে পুরুষের ওপর থেকে রজতম গুণের প্রভাব সরতে থাকলো মোহ এবং অজ্ঞানের প্রভাব সরতে থাকলো মায়ার প্রভাব সরতে থাকলো পুরুষ নিজের আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করতে থাকলো আধ্যাত্মিক জাগরণ হলো আধ্যাত্মিক জাগরণ তাহলে প্রবোধ মানে আত্মজ্ঞান তাহলে আদ প্রবোধ এব চন্দ্র সমাজ করলে প্রবোধ হই চন্দ্র রূপকর্ম ধারায় প্রবোধই যেখানে চন্দ্র তস্য উদয় ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাজ তাহলে প্রবোধ এব তাহলে প্রবোধ চন্দ্র হল প্রবোধ মানে কি আত্মানুভূতি আত্মস্বরূপ উপল আত্মস্বরূপস্য উপলব্ধি কার পুরুষের আর পুরুষ যখন নিজের স্বরূপের উপলব্ধি করতে পারছে সেটাই হলো প্রবোধ ঠিক আছে প্রবোধ প্রবোধ এ বচন প্রবোধই চাঁদ রূপকর্ম ধারায় তস্য উদয় প্রবোধ চন্দ্রদয় পরিষ্কার বোঝা গেল এই নাটকে যে চরিত্রগুলো পাচ্ছে আমরা বলে দিলাম চরিত্রগুলো কি কি মূলত এখানে আস্তিক দর্শনে জয় গান হলেও অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাব বেশি করে প্রতিপাদিত হয়েছে এবং নাস্তিক দর্শনকে খণ্ডন করা হয়েছে যদিও এখানে শান্ত শান্ত হচ্ছে মুখ্য রস কিন্তু শান্ত যতই মুখ্য রস হোক না কেন এখানে কিন্তু হাস্যরসেরও কিন্তু অনেক প্রভাব কিন্তু রয়েছে এরপরে আমরা আরও কিছু 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 তোমাদের কাছে বিষয়বস্তু আমি পাঠাবো আরও ডিটেলড আমরা বিষয়বস্তুটা প্রথমে পড়ব তারপরে পরে চেষ্টা করব যে আমরা টেক্সট ধরে ধরে 